আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আর টিভি সকালের সংবাদে পুরো সময় আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ফাহমিদা সালাম রাজধানী গুলিস্তান বিআরটিসি বাস স্ট্যান্ড কাউন্টারের পাশের ভবনে বিস্ফোরণে ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়েই চলছে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উনিশ জনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে মঙ্গলবার বিকেল চারটা পঞ্চাশ মিনিটের দিকে বিস্ফোরণে ঘটনা ঘটে আহত হয়েছেন শতাধিক উদ্ধারে ফায়ার সার্ভিসের পাশাপাশি র্যাব ও সেনাবাহিনীও অংশ নেয় এরই মধ্যে শতাধিক ব্যক্তি প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে ঢাকা মেডিকেল ছেড়েছেন গুরুতর অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল ও শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি রয়েছেন অনেকে আজও চলবে উদ্ধার অভিযান তবে ভবনের কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বেসমেন্টে কি অবস্থা এখনো তা জানতে ভিতরে প্রবেশ করতে পারেনি উদ্ধার কর্মীরা গুলিস্তানে বিস্ফোরণে সবশেষ অবস্থা জানাতে ঘটনাস্থল থেকে যুক্ত হচ্ছেন এ আর বাদল বাদল বাদর সকাল থেকে উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে কিনা এবং আমরা জানতে পেরেছি যে ভবনটির কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো বেসমেন্টের কি অবস্থা উদ্ধারকারী দল ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছে কিনা বিস্তারিত জানাবেন ফাহমিদা উদ্ধারকারী দল এখনো বেসমেন্টে প্রবেশ করতে পারেনি যে ভবনের কলাম ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটি আমরা ফায়ার সার্ভিসের যিনি এখানে উপসহকারী পরিচালক রয়েছেন তার সাথে কথা বলেছি তিনি বলেছেন যে তাদের বিশেষজ্ঞ দল আসবে বিশেষজ্ঞ দল এসে যখন পরামর্শ দিবে তারপরে আসলে তারা ভবনে প্রবেশ করতে পারবেন এছাড়া এখন পর্যন্ত তারা এই সারফেস যেটি রয়েছে অর্থাৎ যেখানে মূল দুর্ঘটনা ঘটেছে তার আশেপাশে যে দোকানগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে ভবনগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেটি সেটিতে তারা উদ্ধার কাজ চালে চালিয়ে যাচ্ছেন এখন পর্যন্ত আর অপেক্ষা করছেন বিশেষজ্ঞ দল আসলে পরে তাদের ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পরে আসলে এখানে মূল যে ভবনে বিস্ফোরণ ঘটেছে সেটিতে প্রবেশ করবেন আমরা এখানে ঢাকা মেডিকেল থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে তিনজন নিখোঁজ রয়েছেন এর মধ্যে এখানে এসে আমরা দেখলাম যে দুজন এসেছেন তাদের মধ্যে একজনের স্বজন আহাজারি করছেন এখানে নিখোঁজ রয়েছে মেহেদি হাসান নামে যেখানে যিনি এখানে বাংলাদেশ সেনিটারি নামে এই ধ্বংস বিস্ফোরণ হওয়া প্রতিষ্ঠানের নিচে তিনি কাজ করতেন যে বাংলাদেশ সেনিটারি সেখানে তার নাম মেহেদি হাসান স্বপন এবং বাড়ি নোয়াখালী তার স্বজন এসেছেন এখানে খুঁজছেন এবং তারা ধারণা করছেন যে বেসমেন্টের ভিতরে এখনো প্রবেশ করা যায়নি সেখানে হয়তো মরদেহটি থাকতে পারে কারণ ঢাকা মেডিকেল সহ বিভিন্ন মেডিকেলে তারা খোঁজ নিয়েছেন তাকে পায়নি এছাড়া আরেকজন যিনি রয়েছেন তার নাম সিরাজ যিনি তার বাড়ি মুন্সিগঞ্জ এখানে এখানে দেখা করার জন্য এসেছিলেন তার স্বজনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে কিন্তু এই বিস্ফোরণের পর থেকে তাকেও পাওয়া যাচ্ছে না এই স্বজনটা এখানে ভিড় করছেন যে উদ্ধার অভিযান পুরোপুরি শুরু হলে আসলে জানা যাবে ভিতরে যে আর কেউ আটকে আছে বা কোনো মরদেহ আছে কি না সেটি আসলে নিশ্চিত হওয়া যাবে তো এখন পর্যন্ত শুধু ফায়ার সার্ভিসকেই আমরা উদ্ধার অভিযানে অভিযান পরিচালনা করতে দেখছি সকাল ছয়টা থেকে তারা অভিযান শুরু করেছে আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া এ নিয়ে কোনো তদন্ত টিম গঠন হয়েছে কি না আমরা উপ উপপরিচালকের সাথে কথা বলেছি উনি আমাদেরকে এখনও বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি বাবুল চক্রবর্তী উপপরিচালক ফায়ার সার্ভিসের উনি আমাদেরকে এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি যে এটি নিয়ে আসলে কোনো তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে কি না তবে গঠন হবে সেটি তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন যে যে ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এবং ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়েছে এটি আসলে ভাবার বিষয় যে যেখানে বিস্ফোরণ হয়েছে তার পাশে যে ভবনগুলো রয়েছে সেটিও আসলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এখন পর্যন্ত জানা যায়নি যে আসলে এটি কি বিস্ফোরণ ছিল যে এ ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে আধা কিলোমিটার পর্যন্ত প্রায় এর যে শব্দ তরঙ্গের গতি সেটির ব্যাপকতায় মানুষ টের পেয়েছিল যে বিরাট কিছু একটা হয়েছে তারপরেই কিন্তু গতকাল চারটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় এর এই ঘটনা তারপর থেকেই কিন্তু ঢাকা মেডিকেলে এখান থেকে একের পর এক আহত এবং নিহতদের মরদেহ ঢাকা মেডিকেলে নেওয়া হয় এখন পর্যন্ত এখানে ফায়ার সার্ভিসের যে টিম রয়েছে তারা এখানে দেখছেন যে কাজ করছে এবং অন্যান্য বাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন র্যাব রয়েছেন পুলিশ রয়েছেন 
যেহেতু এখানে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে এবং এই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষার একটি ব্যাপার রয়েছে যে কারণে কাল থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে জোরদার করা হয়েছে এবং এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফায়ার সার্ভিসের কর্মী যারা তারা বিশেষ পোশাক পরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন ভেতরে যাবেন এবং উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবেন সেরকমটি আমরা আসলে জানতে পারছি এবং ভিতরে গিয়ে তারপরে আসলে বোঝা যাবে যে ভিতরে এখনও কোনো কেউ বডি আছে কি না মর্দেহ আছে কি না বা আহত কেউ কাউকে পাওয়া যায় কি না সামনে যে ধ্বংসস্তূপ যেটি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি কালকে বিস্ফোরণের পর থেকেই এখানে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে পড়ে রয়েছে এবং এটি আসলে অনেক জায়গায় আমরা রক্তের ছিটা ফোটাও দেখতে পাচ্ছি তো আসলে বলা যাবে না বলার এখনও কোনো মর্দেহ আসছে কি না ভেতরে সেটি বলা যাচ্ছে না উদ্ধার অভিযান শুরু হয়েছে পরবর্তী সংবাদে আরও আপডেট আপনাকে জানিয়ে দিতে পারবো ফাহমিদা ধন্যবাদ আপনাকে এতক্ষণ ঘটনাস্থল থেকে জানাচ্ছিলেন এয়ার বাদল একযুগে অবকাঠামো খাতে বিস্ময়কর অগ্রগতি বাংলাদেশের সস্তা শ্রম বাজার ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ প্রযুক্তির উৎস ব্যবহারের সুবিধা তুলে ধরতে পারলে এ খাতে বিপুল বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে যা দু হাজার একচল্লিশের স্বপ্ন পূরণকে সহজ করবে এই জন্য এবিসিসিআই এর বিজনেস সামিট হতে পারে সবচেয়ে বড় সুযোগ জুলহাস কবিরের প্রতিবেদন বাংলাদেশ কেবল দক্ষিণ এশিয়াই নয় সারা বিশ্বে উন্নয়নের এক বিস্ময় এক যুগে পাল্টে গেছে দৃশ্যপট পদ্মা সেতু মেট্রো রেল কর্ণফুলি টানেল পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন সম্ভাবনাময় বাস্তবতা বিনিয়োগের জন্য নীতি কাঠামোয় আনা হয়েছে বেশ কিছু পরিবর্তন বিনিয়োগকারীদের সুবিধা নিশ্চিতে প্রতিষ্ঠা হয়েছে একশো বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল বঙ্গবন্ধু স্পেশাল ইকোনমিক জোন যেটা আপনার ছিটগঙ্গে মিরেশ্বরাইতে সেটা কিন্তু অনেক বড় প্রায় তিরিশ হাজার একর ল্যান্ড নিয়ে কিন্তু ওখানে ওখানে অনেক বিদেশি কোম্পানি কিন্তু অলরেডি রেজিস্টার্ড করেছে অনেকে ল্যান্ড কিনেছেন কোরিয়া জাপান তারপরে বাংলাদেশি অনেক বড় বড় কোম্পানিগুলি চাইনিজ কোম্পানিগুলি তারাও কিন্তু ওখানে ল্যান্ড কিনেছেন ওখানে ইনভেস্ট করার জন্য ঠিক এমন সময় ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই প্রথমবারের মতো আয়োজন করতে যাচ্ছে বিজনেস সামিট যেখানে একশো তিরিশটি দেশের বিনিয়োগকারী ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন তারা আসতেছেন বাংলাদেশের অপরচুনিটিটা দেখার জন্য এখন সামিটতে কিন্তু অনেক অনেক বড় আমরা প্ল্যান আছে আমাদের ওখানে আমরা অনেকগুলি সেক্টরকে হাইলাইট করতে চাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশ যে নতুন বাংলাদেশ আমরা ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমিতে যাচ্ছি সেটাকে এক্সপোজ করার জন্য সেটাকে জানানোর জন্যই বাংলাদেশের যে একটা বড় অপরচুনিটি ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে সেটি জানানোর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান ও উত্তোলন যোগাযোগ টেলিযোগাযোগ পোশাক ও বস্ত্র হালকা প্রকৌশল স্বাস্থ্য শিক্ষার মতো খাতে বিদেশি বিনিয়োগের বড় সুযোগ রয়েছে যারা দূরদর্শী লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট করতে চায় তাদের কাছে কিন্তু এই এই দুর্দিনের সময় এই প্যারামিটারগুলি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় হবে হ্যাঁ সুতরাং আমার মনে হয় এই সম্ভাবনাটাকে কাজে লাগানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে আমাদের আশেপাশের দেশগুলির থেকেও আমরা বেটার অবস্থানে আছি এবং প্রুফ করেছি যে আমাদের সক্ষমতার অনেক জায়গার মধ্যে ঈর্ষণীয় অন্যদের তুলনায় তো সেই হিসাবে আমার মনে হয় এখন বাকিটা হলো সেল করা নিজেদের এই অর্জনগুলিকে এগুলো অন্যদের কাছে সুন্দরভাবে তুলে দেওয়া বিশেষজ্ঞরা বলেন বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিতে সব ধরনের প্রণোদনা দিতে হবে কারণ বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেলে দেশের উন্নয়নের গতি আরও বেগবান হবে জুলহাস কবির আর টিভি ঢাকা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে বলেই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও দেশের উন্নয়ন হচ্ছে কাতার প্রবাসীদের দেয়া নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী কথা বলেন যুদ্ধ আর বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির মধ্যে দেশের সাধারণ মানুষের কষ্ট লাঘবে সরকারের নেয়া নানা উদ্যোগ উঠে আসে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে এদিকে চার দিনের কাতার সফর শেষে আজ বিকেলে দেশে ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী সৈরত খানের রিপোর্ট কাতার সফরের চতুর্থ দিনে সেখানকার বাঙালিদের দেয়া নাগরিক সংবর্ধনায় যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন সরকার দিন রাত পরিশ্রম করে দেশকে একটা অবস্থায় নিয়ে এসেছে অবকাঠামো যোগাযোগ শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের সফলতা তুলে ধরেন তিনি 
বাংলাদেশ কে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলবো সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুল গড়ে উঠবে বাংলাদেশ কে আমরা স্মার্ট বাংলাদেশ করব আমাদের সকল জনগোষ্ঠী স্মার্ট হবে প্রযুক্তি ব্যবহার দক্ষ হবে আমাদের অর্থনীতি স্মার্ট অর্থনীতি আমাদের কৃষি থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য সেবা সবই আমরা স্মার্ট করে দেব বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে উন্নয়নের রোল মডেল উল্লেখ করে দেশের সুনাম ধরে রেখে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা আমার দেশ আজকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে তো সেইখানে কারো 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 অপরাধের কারণে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি নষ্ট হোক এটা কিন্তু কখনো মেনে নেওয়া যায় না এটা সহ্য করা যায় না তো যেটা যারা আছেন আপনারা এখানে আছেন প্রবাদ সে আরও যারা আছে অন্তত আমার এই কথাটা সবাইকে পৌঁছে দেবেন কারণ দেখুন আমার যে নিজের জীবনে চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই আমি বাবা মা ভাই সব হারিয়েছি একেবারে নিঃস্ব রিক্ত এতিম হয়ে দেশে এসেছি শুধু দেশের মানুষের কল্যাণে কাজ করতে আজকে অন্তত এইটুকু বলতে পারি যে দেশের মানুষের মুখে দুবেলা খাবারের ব্যবস্থা করতে পেয়েছি অবৈধ পথে বিদেশে না যেতে সবার প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান বৈধ পথে টাকা পাঠাতেও প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি আমি অন্তত আপনাদের অনুরোধ করব যে যারা আসতে চায় তাদেরকে কেউ যেন অবৈধভাবে না আসে তারা বৈধ পথে আসুক তাদের উপার্জনও করতে পারবে আর দ্বিতীয় কথা আপনারা রেমিটেন্স প্রেরণ করেন আমরা প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক যেমন করে দিয়েছি তাছাড়া আমাদের সোনালী ব্যাংক আছে মানি এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি প্রাইভেট ব্যাংকগুলি আছে ইসলামিক ব্যাংক আছে বিভিন্নভাবে আপনারা কিন্তু ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে পারেন প্রবাসীরা যে দেশে থাকবেন সেই দেশের আইন না মানলে তার দায়িত্ব কেউ নেবে না বলেও সাবধান করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আপনি যখন কাতারে আসেন তখন এই কাতারের যে প্রচলিত আইন সেই আইনটা আপনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে শরীয়ত খান আর টিভি রাজনীতির আড়ালে অপরাধে জড়িয়ে পড়ছেন কিছু অসাধু রাজনীতিবিদ মাদক মানব পাচার প্রতারণা সহ বিভিন্ন অপরাধে উপার্জিত অর্থ আবার খরচ করা হচ্ছে মিছিল মিটিং এ ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের হাতে কয়েকজন গ্রেফতারের পর বেরিয়ে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য আপিল শাহারের রিপোর্ট শহীদুল ইসলাম চান রাজধানীর পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের পল্লবী থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করে আসলেও এর আড়ালে মাদক ব্যবসায় নাম লেখান তিনি সীমান্ত এলাকা থেকে প্রাইভেট কারে মাদক নিয়ে আসার সময় ধরা পড়েন গোয়েন্দা জালে বগুড়া সারিয়াকান্দি উপজেলার আরেক রাজনীতিবিদ শাওন সেও প্রতারণার মাধ্যমে টাকা আত্মসাত করার অভিযোগে গ্রেফতার হয় গোয়েন্দারা বলছেন জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতার কৃতরা স্বীকার করেছে তাদের অপকর্মের কথা সে এইগুলোকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কক্সিস বাজার থেকে নিয়ে এসে পল্লবী মিরপুরের বৃহত্তর ওই জায়গাগুলোতে পাইকারি সাপ্লাই দিয়ে থাকতেন এই সমস্ত লোকগুলো যে অবৈধভাবে টাকা উপার্জন করে তার কিছু অংশ টাকা নিজেদের ভরণ পোষণের জন্য করে আর বেশ কিছু টাকা নেতা কর্মী এদেরকে সরবরাহ করার জন্য এদেরকে নিয়ে মিছিল মিটিল পোস্টার ছাপানো এই সমস্ত কাজে ব্যবহার করে বলে আমাদের কাছে প্রাথমিকভাবে তারা স্বীকার করেছে এবং আমরা সেই সমস্ত প্রমাণ তাদের কাছে রাখা তাদের কাছে থাকা বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ বিভিন্ন স্টিল ছবিতেও আমরা সেই জিনিসগুলি পেয়েছি ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার হারুনা রশিদ বলেন এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন বিভিন্ন দলের নেতাদের তথ্য পাওয়া গেছে যারা রাজনীতির আড়ালে অপরাধে জড়িয়েছে শহীদুল ইসলাম চান উনি ওনা উনি পল্লবী থানা ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক উনি ওনার কাছ থেকে আমরা প্রায় দশ হাজার পিস ইয়া বা আমরা উদ্ধার করেছি গাড়ি আমরা আটক করেছি এবং সে তার কাছেও আমরা বিভিন্ন নেতার সাথে তার ছবি তোলা এবং সে যে মিছিল করেছেন মিটিং করছেন সেই ছবি আমরা পেয়েছি এবং সে স্বীকার করেছেন আরেকজন আছে শাহন আহমেদ মানব পাচারকে আমি আত্মসাৎ করি সেও বগুড়ার বিএনপির নেতা সেও স্বীকার করেছেন সেই কাজটি করে থাকেন এখন আমি এক যে কথাটা বলছি তো একটা ব্যক্তি সেই কাজটি করেন সে হয়তো বা একটা সংগঠন সে জড়িত কিন্তু তার আমরা এই সংগঠনকে কিন্তু স্মরণ করছি না আমাদের বিষয়টা হচ্ছে সে যে সে ব্যক্তি যে ডাকাতিটি করেন তার বিরুদ্ধে আমরা আইনগত ব্যবস্থা নিই অপরাধী যে দলেরই হোক অপকর্ম করে পার পাবার সুযোগ নেই বলে জানান তিনি আপেল শাহরিয়ার আর টিভি ঢাকা 
বিশ্ব নারী দিবস আজ বিশ্বের প্রতিটি দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশও পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস কিন্তু ফুটপাথের চা দোকানি অথবা কাগজ ও প্লাস্টিক কুড়িয়ে জীবন ধারণ করা বৃদ্ধার জীবনে আদৌ কি কোনো প্রভাব ফেলে দিবসটি কিংবা যাদের জন্য দিবসটি তারাই বা কতটাই দিন সম্পর্কে জানেন দিবসটি আসলে কতটাই নারীদের জন্য সহায়ক সৈয়দা মুনিরা ইসলাম তুলে এনেছেন সেসব প্রশ্নের উত্তর আজ ঘর থেকে বেরোনোর সময় কর্মজীবী নারীটি কিংবা সচেতন যে কোনো নারী বেগুনি কিংবা পার্পল রঙের পোশাকটি বেছে নেবেন কারণ আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক নারী দিবস কিন্তু পিছিয়ে থাকা অংশের এই নারীদের কাছে নারী দিবস কতটা অর্থবহ মনোয়ারা বেগম ষাটর্থ এই বৃদ্ধা গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে বেঁচে থাকার তাগিদে কাগজ প্লাস্টিক ও ওষুধের বোতল সহ নানাবিধ বর্জ্য সংগ্রহ করে বিক্রি করছেন তাতে মাসে তার আয় হয় তিন থেকে চার হাজার টাকা তাই দিয়ে চলে তার জীবন ধারণ এই বৃদ্ধার কাছে নারী দিবস কোনো অর্থ বহন করে না নার্গিস বেগম মধ্যবয়সী এই নারী পথের ধারে খাবার বিক্রি করছেন অনেক দিন থেকে এ কাজে তার স্বামীও সহযোগিতা করছেন তাকে বর্তমান বাজার মূল্যে একজনের আয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয় বলে বাধ্য হয়েই তাকেও উপার্জনের পথ খুঁজতে হয়েছে নার্গিসের নারী দিবস সম্পর্কে হালকা ধারণা থাকলেও তা পালনে সুযোগ কোথায় তার তবে স্বনির্ভর হতে পেরে খুশি তিনি প্রতিবাদ করার অগ্রাধিকার সরকার দিয়েছে কিন্তু আমার মতে ইয়া না করাই ভালো না করাই ভালো না করলে টিকে থাকতে পারবে না প্রতিবাদ করলে টিকে থাকতে পারবে লড়াই করতে হবে ব্যস্ত সড়কের মোড়ে টং দোকানে চা বিস্কুট ও সিগারেট বিক্রি করেন সোমা বেগম তার কাজেও পাশে আছেন তার স্বামী চার সন্তানের লেখাপড়া চালানোর পাশাপাশি সংসারের হাল ধরতে এ পেশায় এসেছেন তিনি নারী দিবস সম্পর্কে কোনো ধারণা না থাকলেও নিজের একটা অবস্থান তৈরি হয়েছে এতেই খুশি সোমা খরচ অনেক না ঢাকা জোর ভাড়া দিয়ে থাকতে হয় শিক্ষিত সচেতন নারীরা যেভাবে নিজেদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে নিচ্ছেন তেমনি এই নারীরাও খুঁজে নিচ্ছেন তাদের জীবিকার পথ একদিন হয়তো আসবে যেদিন এই মায়েদের কন্যারা হয়তো নারী দিবসে তাদের মায়েদের গল্প গর্ব নিয়ে শোনাবেন বাংলাদেশ মধ্যমায়ের দেশে উন্নীত হয়েছে বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের রোল মডেল কিন্তু বাংলাদেশের নারীরা এখনও জানেন না নারী দিবস কি নারীর অধিকার কি বাংলাদেশের উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে বাংলাদেশের নারীদের তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া একান্ত আবশ্যক সৈয়দা মুনিরা ইসলাম আর টিভি ঢাকা যথাযোগ্য ধর্মীয় ভাব গান্ধীর্যের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে পালিত হল সৌভাগ্য ও ক্ষমার রজনী পবিত্র শবে বরাত মুসলিম উম্মার মুক্তি নানা সংকট থেকে দেশের মানুষের সুরক্ষা সর্বোপরি নিজ ও পরিবারের ভালো থাকার প্রার্থনায় কেটেছে পবিত্র এ রাত ইহকাল ও পরকালে শান্তি চেয়ে আল্লাহ দরবারে প্রার্থনাও করেছেন মুসল্লিরা মঙ্গলবার মাগরিবের পর থেকেই দেশের প্রতিটি মসজিদে ইবাদাত বন্দেকিতে মুশকুল ছিলেন ধর্মপ্রাণ মুসলমান আজকের দিনে আমরা সকল বিশ্বের মুসলমানদের জন্য এই পার্থক্য নিয়ে সারা বিশ্ব যেন সুন্দর সুস্থ থাকে করোনা পরবর্তীতে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্ব জানি শান্তিময় বয়ে আনে আল্লাহ রবুল্লাহ বলে চা কোনো বান্ধা যদি এই রাতে আমার কাছে কোনো জিনিস চাই তাহলে এই চাওয়া আমি আল্লাহ কবুল করি এবং এই রাতে আমাদের চাওয়া আমি গুণাগার অম্মতে মোহাম্মদের জন্য যারা অন্তত কবুল চলে গেছে সবার জন্য দোয়া করি ইফতার করে বেতন মোকরামে নামাজ পথে আসছি এবং আমার পরবর্তী প্রজন্ম যেন এটা আমাদের কাছ থেকে ধারিকভাবে করতে থাকে এটাই আল্লাহ কাছে আমার চাওয়া আবারও গুলিস্তানে বিস্ফোরণ প্রসঙ্গ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উনিশ জনের মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে আহত হয়েছেন শতাধিক দর্শক ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী মেজবা হাসান মেজবা 
মেজবা শতাধিক আহত ব্যক্তি তো ঢাকা মেডিকেল ছেড়েছেন প্রাথমিক চিকিৎসা নিয়ে তো যারা আছেন আহত অবস্থায় তাদের অবস্থা কতটা গুরুতর এবং এখন পর্যন্ত কতজনের মরদেহ সজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে সব নিয়ে বিস্তারিত জানাবেন ফাহমিদা আমি আছি সকাল থেকে এখান পর্যন্ত যেটা লাস্ট বলছিলেন যে এখন পর্যন্ত মেডিকেল কর্তৃপক্ষ যেটা বলছে এখন পর্যন্ত সতেরো জনের মরাদেহ তার হস্তান্তর করেছে মরদেহ এবং আমরা যেটা গতকাল থেকে শুনেছিলাম যে উনিশ জন কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছে এবং মেডিকেল কর্তৃপক্ষ সতেরো জন ইতিমধ্যে কনফার্ম করেছে আর দুই জন তাদের অগত ছাড়া আত্মীয়রা তাদেরকে নিয়ে গেছে এজন্য মেডিকেল কর্তৃপক্ষ এটাকে নিশ্চিত করতে পারছে না এবং সকালে পাঁচজনের মতো আহতদের মধ্যে পাঁচজনের মতো নিখোঁজ ছিল তার মধ্যে দুইজনের আত্মীয় স্বজন কিছুক্ষণ আগেই তাদের সাথে কথা হয়েছে তারা নিশ্চিত করেছে দুইজন এখনো পর্যন্ত তাদের আত্মীয়দের খোঁজ পেয়েছে এবং বাকি তিনজনের এখনো পর্যন্ত খোঁজ মেলে নেই এখন পর্যন্ত শেখ হাসিনা বার্ন ইউনিটে ভর্তি রয়েছেন টোটাল এগারো জন সহ এখন পর্যন্ত ভর্তি রয়েছে ঢাকা মেডিকেল সহ মোট ত্রিশ জনের মতো ভর্তি রয়েছে এই ছিল ঢাকা মেডিকেল থেকে সর্বশেষ ফাহমিদা ধন্যবাদ আপনাকে ঢাকা মেডিকেল থেকে জানাচ্ছিলেন মেজবা হাসান বারবার তারিখ বদলায় দশ বছর শুরু হয়নি তানফির মোহাম্মদ ত্বকি হত্যার বিচার অথচ নারায়ণগঞ্জের মেধাবী শিক্ষার্থী ত্বকি হত্যাকাণ্ডের আট মাসের মাথায় স্বীকারোক্তি দিয়েছিল অভিযুক্তরা একই সময় সংবাদ সম্মেলন করে রহস্য উন্মোচনের দাবি আর খসড়া অভিযোগপত্র দেখিয়েছিল তদন্তকারী সংস্থারা কিন্তু গেল এক দশকেও তা আদালতে জমা না দেয়ায় বিচার পাওয়া তো দূরের কথা বিচার কার্যই শুরু হয়নি নারায়ণগঞ্জ থেকে আনোয়ার হাসানের তথ্যচিত্রে বিস্তারিত শাহাবুদ্দিন শেহাবের রিপোর্টে बारो नवेम्बर सुलतान शौकत भ्रमर आदालते एक चौष्टि धारा जवानबंदी आजमेर ओसमान नेतृत्व तकी के अपहरण पर धारण अभिजोग पत्र जमा देस्त रहस्य उदघाटन राी के हत्या कर আদমির ওসমানের টর্চার সেলে নিয়ে ওসমান পরিবারের নির্দেশে এগারো জন এইভাবে করেছে তাদের গ্রেপ্তারের জন্য দরখাস্ত দিয়েছি বিজ্ঞ আদালত আদে ই দেন তাগিদ দেন কিন্তু তদন্তকারী সংস্থা কোনো সময় প্রার্থনা বা ওইভাবে কোনো জোর তোর তাদের মধ্যে নেই এ লেভেল প্রথম পর্বের পরীক্ষায় বিশ্বে প্রথম স্থান আর রসায়নে দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিল তো কি মেধাবী শিক্ষার্থী ছবি আঁকা কবিতা লেখা আর বই পড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকত এটার প্রতিক্রিয়াটা সারা দেশের সকল ধরনের এই এই হত্যা এবং এই ধরনের যে অবিচার যে সংস্কৃতি চলে আসছে সেটার উপর একটা প্রভাব ফেলছে মামলার বিষয়ে কোনো কথা বলতে রাজি হননি তদন্তকারী সংস্থা র্যাব এগারো এর দায়িত্বরত কর্মকর্তা তিনি এই ব্যাপারে র্যাবের হেডকোয়ার্টারে যোগাযোগ করতে বলেন शाहबुद्दीन शिहब आर टी सकाल संबादे पर्यत सर्वशेष संबाद जानते जो मोबाइल फोन थे टू फोर वन फोर नम्बर डायर कर मध्यान्ह संबाद बारोटा देखें आमंत्रण रही धन्यवाद सबाई